የኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በግዚ አንስቶ እስካሁን በአለም ላይ ከ75000 በላይ ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል ከ2000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ህይወታቸው አልፏል በአፍሪካ ህጉሩም አንድ ሀገር ለቫይረሱ ተጋላጭ ከሆኑት 26 ሀገራት ውስጥ ናት ታዲያ በቫይረሱ ስርጭትና መከላከል ዙሪያ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ሚኒስትሮችና የጤና ኃላፊዎች በአፍሪካ ህብረት መክረዋል ውይይቱን ከመቀመጫቸው ጄኔቫ ሆነ የተሳተፉት የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖ ቫይረሱ ከተከሰተባት ቻይና ጋር በተለያዩ መንገዶች ቅርበት ያላቸው 13 የአፍሪካ ሀገራት በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ እንደሆኑ ተናግረው ሀገራት ጠንካራ የጤና ስርዓት ሊገነቡ እንደሚገባም ገልጸዋል አር ቢገስት ኮንሰርን ኮንቲኒዩስ ቱ ቢ የኛ ስጋት ደካማ የጤና ስርዓት እናቅመን ያላዳበረ በሽታን የመከላከል ስርዓት ያላቸው በተለይም በአፍሪካ ያሉ ሀገራት በቫይረሱ እንዳይተኮ የሚል ነው በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ለዚ ተጋላጭ ናቸው ለዚ የሚሆንምላሽ ሰጪ ግብረ ኃይል ተቋቁማል ሀገራት ጤናን ማረጋገጥ ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጡ ይገባል የቫይረሱ መከሰት በህብረቱ አባል ሀገራትም ሆነ በመላው ዓለም ኢኮኖሚ ላይ ጫና እንደመሳደር የተናገሩት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳፋኪ መሐመድ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የአፍሪካ ሀገራት የሚያደርጉት የመረጃ ልውውጥና የሚሰጡት አፋጣኝ ግብረ መልስ አበረታች መሆኑን ገልጿል አጉሪቱ ከፍተኛ የጤና ቀውስ ውስጥ እንዳትገባ የሚገባን ሁሉ ማድረግ አለብን በቫይረሱ መከሰት የዜጎች ጤና ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚም ጭምር ተጋላጭ ሆኗል የሰለጠነ የሰዋይልና አስፈላጊ መሳሪያዎችን በበቂ ሁኔታ ማዘጋጀታችንንም መከተል አለብን ጉባኤውም ሀገራት ቫይረሱን ለመዋጋት የጋራ አቅም የሚፈጥርላቸው መሆኑን የህብረቱ የማህበራዊ ጉዳዮች ኮሚሽነር አሚራ አልፋዴል ተናግረዋል። This meeting is timely and crucial. ይህ ጉባኤ ሀገራት ቫይረሱን በጋራ ለመከላከል የሚያደርጉትን ጥረት የሚያሳድግና ትልቅ አቅምም የሚፈጥርላቸው ነው። በአፍሪካ ቫይረሱን ለመመርመር የሚያስችሉ የላብራቶሪ መሳሪያዎች ያላቸው ሀገራት ደቡብ አፍሪካና ሴኔጋል ብቻ ናቸው። ይህም ስራችንን ከባድ እንዲሆን አድርጎታል። ሆኖም ግን ባለናቀም ሁሉ የቫይረሱን ቁጥጥር ለመክታት በአባል ሀገራቱ መካከል ያለው መናበብ በጥሩ መነሳት የሚችልና ሊቀጥል የሚገባው ነው የቫይረሱ ተጋላጭነት ስጋት ካለባቸው ሀገራት አንዷ የሆነችው ኢትዮጵያም በዚህ ረገድ የምታደርገውን የቁጥጥር ስራ እንደምትጣጠናክርም የጤና ሚኒስትር ዴታዋ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገልጿል መል ሴክተር አለ ሆነው የግብረ ኃይል ከጤና በጤና የሚመራም ቢሆን በጤና ከኤርፖርቶች ከአየር መንገድ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኢሚግሬሽን እና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ያሉበት ስራዎች በየለቱ ይሄንን የመከላከሉ ወይም የስክሪኒንግን ስራ ማጠናከር ከዛ ደግሞ ሰዎች ከገቡ በኋላ ያለውን ክትትል በሽታው ቢከሰት ደግሞ ምን አይነት ዝግጁነት ያስፈልጋል የሚለውን ተቋማትን የማዘጋጀት ስራ ባለማያዎችን የማሰልጠን ያስፈልጊውን ግብዓት የማሟላት እነዚህ ስራዎች እንግዲህ በጋራ እየተሰሩ ነው ግን ሀገራት ብቻቸውን የሚሰሯቸው ነገሮችም ስላልሆኑ ከሌሎች ሀገራት ጋር ደግሞ እነዚህ ዓለም ጤና ድርጅት እና አፍሪካ ሲዲሲ ይሄን ስራ በቅድጅታው የሚሰሩ ስለሆኑ ድጋፍም የሚያደርጉ ስለሆኑ በጋራ ደግሞ እንዴት የበለጠ ያንና ጣናክር የሚለው ውይይት እየተደረገ ነው ማለት ነው የቫይረሱ መከሰት ደካማ የጤና ስርዓት ያላቸው ሀገራት በዚህ ረገድ ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ችግሮችን ለመቋቋም የሚያስችል አቅም እንዲያዳብሩ ያሳሰበም ጭምር ነው ተብሏል